इस कृष्ण रंधु प्रेमाइना संगमा आत्मदेवने आत्मशक्ति ने बटे आत्मदेवने महाकृपण ने बटे मिस्टरीज इन द स्क्रिप्चर बाइबल ग्रंथ में लो दाची उनसे बड़ी नटवंटी मर्मा मुलु अने अम्शा ने इधर ना बाइबल स्टडी लो मरक जाने से ना बाइबल ग्रंथ में लो दाची उनसे बड़ी नटवंटी मर्मा मुलु आ मर्मा मुलु एवं इंदौ पर में इधर ना ना जाने से ना आ पदी पदों ने निभे दी मर्मा मुलु दागी और नबड़ी परिषद ग्रंथ में लेकिन से बड़ी फिनिश जेनिंग्स डेक का ये वो का अद्भुत बने रहते हैं थियोलॉजियन आ मर्मा बल्कि रिची पद्धति में तो मर्मा बल्कि ना ही आ ये का मर्मा बल्कि रिची आये ना तेली चेस नट लगा परिषद के ग्रंथ में चिपत होने मर्मा बल्कि आने के लिए अनोर अंदर कुड़ा नो आ का परम गीता लो अधिलेख बदे प्रसंगी अलांकी माइंडेड, नो डाउट। ऐते क्रोधनी बंधने वक्त मर्मम। ऐते क्रोधनी बंधने वक्त मर्मम। ऐते परलोक राज्य में वक्त मर्मम। ऐते अन्यलोक रक्षणे वक्त मर्मम। दांत शिवन से बड़े रटी बंटी स्थिति अनुभवते हैं। बाइबल ग्रंथ में लोग करने सत्याली मनन ध्यान इस कुंडा देवात देवड़ू अद्भुत बने रटी बंटी देवड़ू बार कुंडा डू पदिने ने बिदी बर्मा लग रही थी और बार कोई 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 तो बार के ध्यान इस तम द किंगडम ऑफ हेवेन एंड द किंगडम ऑफ गॉड कथनी बंदरे लो द किंगडम ऑफ हेवेन एंड परलोक राज्य मु देवनी राज्य में निमाट लेकरन बात ने मंदले में चुसेरा लेदो दांची उनसे बड़ी ने वाटी ने देवात देवड़ो बाने बाले की चली जैसे नेटवर्टी ग्रंथ में क्रोध ने बंदा आये का मत ये स्वाता पदमुड़ा वच्चाई मु पदकोड़ने वच्चने मुलो देवात देवड़ो माट लाडे ने माट ने चादु वार के अनुग्रहीम पबड़ ले दो देवन की स्तोत्र आल चपड़े हालेलुया हालेलुया वार के अनुग्रहीम पबड़ ले दो क्रोधनी बंदर बक्त ले नेटवर्टी मारक देवड़ा अनुग्रहीम चढ़ो ये सही है चिपतना री मार कब टे मन मुधन्यलमो मन मुधन्यलमो देवड़ मार लार तो नमन ये वेंग चपतना डो आये जब परलोकर राज्य मर्म बीक वानुग्रहिम पपड़ी इन्द्र दिखाने वारी के वानुग्रहिम पपड़ी लेते कलिगी ने वारी के ये बड़े दो वानी के समृद्धि कलिगनो लेनी वानी के कलिगी दियो वारी अंदर ने तीस वे बड़े ने बारियो वारु चुच युंडी युच चोड़ा रु विरचुंडी यु विरक यु ग्रहिम पकड़ने नारु अंजल गुरिची मात्रा कबड़ी क देव ने ये रिक्त नेटवर्ड बेटल का बोलते ना ऐसे ये बात लाने ने मारता मरे का सत्या ने आ सुवार तले ने मार्क सुवार ता नाल का वच्चा ही मु पदकों ने का वच्ची ना ने मत उन्हें चादर कुटे वस्ना नाल का वच्चा ही मु पदकों ने वच्ची ने देव ने बात लाने ने बात ने अधुकाये ना देव ने राज्य मर्मो ब वेल पर उन्हें वार वक्त वेला देव उन्हें पितृ की पाप अक्षमा पढ़ने पहुंचे तो नहीं वार चूचू ने कहते चूची यू खाने को नहीं विलट का इतने नहीं यू ग्रहीम पर उन्हें टिकने नहीं यू मार रहे थे वार के बहुत बढ़चन ना बनी वार तो चिपनो अकड़ने अपने समोहम तो देव ने पाटा कब � ये तो रुलाई थे चूची यू चोड़ा कहीं हूँ विन यू ग्रहिम पर कहीं उड़ना टलो वार की उपमान रीति का बहुत इम्पोर्ट बढ़त चुना भी देवनियों का महोन्न तो मैंने महाकृपण बच्चे क्रोधनी बंदर बक्त ले रहे थे मन अंधर कुड़ा नो परलोक राज्यमु देवनी राज्य मने उनका मर्मा नितली चेटल यीशु क्रिस नीति नई मामलों तो देव ने आराधित चेष्टी तोड़ना है। 
పరిశుద్ధత కలిగినటువంటి జీవితాలు జీవించాలి ఆ స్థితిలోనే మనం ఉండాలి మన యొక్క ఆత్మీయతను మనం బలపరచుకోవాలి తద్వారా మనము దేవుని కొరకు ప్రత్యేకించబడిన జనాంగంగా సిద్ధపరచబడాలని పరిశుద్ధాత్మ దేవుడి దినాన మనతో మాట ఒకటవ మర్మం ఏమని చదువుకున్నాం కిగ్డమ్ ఆఫ్ ఎవేర్ పరలోక రాజ్యము అదే రీతిగా పర దేవుని యొక్క రాజ్యము పరలోక రాజ్యము దేవుని రాజ్యం అనే మర్మాన్ని తెలుసుకున్నాం రెండవది ఇజ్రాయిలీ బ్లైండ్నెస్ ఇస్రాయేలీల ఇస్రాయేలీల అంధత్వము యూదా జాతికి చెందినటువంటి ఇస్రాయేలీలైనటువంటి వారు అన్యులైన వారిని వారి దేవుణ్ణి అంగీకరించడానికి వారికి ఇష్టపడదు వారి దేవాలయంలోనికి రావడానికి కూడా ఇష్టపడదు వారిని అంటరాని వారిగా చూస్తారు వారిని అంటరాని వారిగా చూస్తారు మన దేశంలో తెలుసు అంటరాని వారిగా ఎట్లా చూస్తారు ఆ దేశంలో మేము రెండు వేల సంవత్సరములు దాసురాలు నేను చింతల్లి మేము అందరం ఇజ్రాయల్ దేశం వెళ్ళి గలలే సముద్రం దగ్గర మమ్మల్ని ఆ బస్సు దగ్గర దించితే మేము హడావుడిగా కేకలు వేసుకుంటే గలలే గలలే అని మేము వెళ్తూ ఉంటే అక్కడే యోధుడు భార్యతో కూడా ప్రార్థన చేస్తున్నాడు గలలే సముద్రం దగ్గర మమ్మల్ని అందరూ చూశాడు మా శరీరాలను చూశాడు మా రంగులను చూశాడు మా భాషను చూశాడు వీళ్ళు యూదులు కాదనుకున్నాడు ఆయన అప్పుడే ఆపి ఆయన ప్రార్థనకి నిమగ్నం అవబోతున్నాడు ఆపి మమ్మల్ని అందరినీ స్క్రోల్ చేశాడు ఏ మనం అంటాం ఇక్కడ ప్రార్థన చేసుకుంటే మీరే బుద్ధి లేని వాళ్ళగా మనకేంటంటే గలలే చూసాం బైబిల్లో చదువుకొని 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 బైబిల్లో చూసేటువంటి గలలే అనగానే సంతోషం వచ్చి కేకలు పెట్టుకుంటే మేము అక్కడికి వెళ్ళాం నీళ్లు పట్టుకోవడానికి స్వయాన చూసాం అన్ని లేని వారికి వారికి ఇష్టం లేదు అన్ని లేని వారు రక్షించబడటం ఇష్టం లేదు దేవుడు ఒక మర్మాన్ని చెప్తున్నాడు చూడండి రోమిలకు రాసిన పత్రిక పదకొండవ అధ్యాయము ఇరవై ఐదవ వచ్చినములో ఈ సత్యాన్ని ఆత్మదేవుడు తెలియజేస్తుంది రోమిలకు రాసిన పత్రిక పదకొండవ అధ్యాయము ఇరవై ఐదవ వచ్చినము సహోదరులారా మీ దృష్టికి మీరే బుద్ధిమంతులమని అనుకోనుకుంటున్నట్లు ఈ మర్మము మీరు తెలుసుకుని కోరుచున్నారు అదే మనగా అన్య జనుల ప్రవేశము సంపూర్ణముగు వరకు ఇస్రాయేలకు కఠిన మనసు కొంత మట్టుకు కలిగెను వారికి కఠిన మనస్సు మనము ప్రవేశము లేదు కాబట్టి దేవాత దేవుడు వారిని ఎలాగ చేశాడంటే ఆ రీతిగా చూడండి అదే మంత్రి పైన పడుతుంది మీ దృష్టికి మీరే బుద్ధిమంతులు అని అనుకున్న కూడా మనల్ని అంటున్నాడు మనమేదో అంటూ ఆయన పక్కన చెప్తాడు అక్కడ ఒక చెట్టు గురించి మాట్లాడతాడు అలీవ చెట్టుకి మనం ఏ రీతిగా అంటు కట్టబడ్డాం ఏర్లైతే అవే అంటు కట్టినది ఎన్ గ్రాఫ్టింగ్ అంటారు బాటనీ స్టూడెంట్స్ తెలుసు ఎన్ గ్రాఫ్టింగ్ ఏర్లైతే అవే ఈ అన్యులైన కొమ్మ దానికి కట్టబడి ఉంది ఆ కొమ్మలకి ఏమొస్తున్నాయి ఇస్రాయేలు దేవుణ్ణి ఆరాధించినటువంటి స్థితిని వీరికి వస్తున్నది అయితే మనం రక్షించబడి దేవుని సన్నిధిలో ఆత్మవర్మలతో నింపబడిన వారిపై మనం ఏమన్నా అతిశయం పడతామేమనని ఆ యొక్క పౌలు భక్తుడు మనకు కొన్ని సత్యాలను తెలియజేస్తున్నాడు వారు అలాగ ఉండటానికి కారణము మీరు రక్షించబడాలని దేవుని స్తోత్రాలు చెప్పుకోవడం దేవునికి స్తో ఏ ఆటంకం ఉన్నా మన జీవితాల్లో అట్టి ఆటంకాలు తొలగించే దేవుడిని దేవాత దేవుడు మాట్లాడుతున్నాడు పద్దెనిమిదో వచ్చిన చూడండి దాంట్లోనే నీవు అతిశయించదివా వేరు నిన్ను భరించుతున్నది కానీ నీవు వేరు భరించట లేదు అందుకు నేను అంటుబట్టు కట్టుబడి నిమిత్తము కొమ్మలు విరిచివేయబడిని నీవు చెప్పుదువు మంచిది వారు అవి విశ్వాసం నిలిచివేయబడి నీవైతే విశ్వాసం నిలిచున్నావు గర్వింపక భయపడకము గర్వము భయం మనకేంటంటే మనకేంటంటే గర్వము ఎక్కువ అతిశయం ఎక్కువ దేవుని మీద ఆధారపడతాం తక్కువ వారు అయితే దేవుని మీద ఆధారపడతారు ఆ రోజు చూసాం మేము నిజముగా వాళ్ళు దేవుని ఆరాధించడానికి భయం ఐ మీన్ డిస్టర్బెన్స్ వాళ్ళు కోరుకోరు దేవుని మహోన్నతమైన స్థితిని కోరుకున్నారు దేవుని సరిదికి వచ్చేటప్పటికి వాళ్ళు దేని లెక్క చేయరు అదే రీతిగా వెయిలింగ్ వాళ్ళ దగ్గర చూసాం ఎప్పుడైనా ఇప్పటికీ ఐదు ఆరు సార్లు లేవు వెయిలింగ్ వాళ్ళ దగ్గర ఆ యొక్క వృద్ధులైన తొంభై ఏళ్ళు వందేళ్ళు ఉన్నటువంటి వారు గడ్డాలు పెంచుకొని ఆ యొక్క ధర్మశాస్త్రాన్ని తీసుకొని తలను ఆ వాక్యం వైపు పైకే వాక్యం వైపు పైకే కానీ 
పక్కన చూడరు అటు చూడరు ఇటు చూడరు దేవుడే 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 కత్తే ఆ రీతిగా వారు దేవుడి కొరకు ప్రత్యేకించబడిన వారుగా ఉంటారు అయితే దేవుడు మనల్ని ప్రేమించి వారి మనస్సుల్ని దృఢపరిచారు ఆ యొక్క విశ్వాసాన్ని మనకు రావు ఇవ్వటానికి వారి మనస్సులకు నేన అంధత్వాన్ని కలిగి చేశాడు ఆ రీతిగా మనము విశ్వసించడానికి వీలైనటువంటి వారితో ఇబ్బందికరమైన స్థితి లేకుండా ఉండటానికి దేవుడు మనలను రక్షించుకున్నాడని మీరు గ్రహించాలి ఆ మర్మము దాటి అక్కడ ఇస్రాయల్ దేశంలో ఇప్పుడు ఏ రీతిగా అన్యులని ఇస్రాయేలు కాని వారందరూ ప్రపంచంలో ఉన్నారు కదా ఎన్ని దేశాలు వారు ఇస్రాయేలు వస్తారంటే ఇదివరకు ఇస్రాయేల్ దేశంలోనికి అన్యుడైన వారు వెళ్ళటానికి కూడా ఛాన్స్ లేదు ఇప్పుడు ఆ భూమి అంతా అన్య జనుల చేత ఆ యొక్క ప్రాంతం అంతా తొక్కబడుచున్నది ఆ యొక్క బెతలహేములో కానీ ఎరుసలేములో కానీ కలవరి గిరిపై కానీ వీరి పాదములతో తొక్కబడుచున్నదని మీరు గ్రహించాలి అది దేవుడు మనకి ఇచ్చిన యోగ్యత ఆ బర్మము మనము గ్రహించుకొని రక్షింపబడిన మనము పశ్చాత్తాపంతో మన పాపములు దోషములు ఈ యొక్క శరీర హెచ్చరలు చూసారు ఎప్పుడు చెప్పుకున్న గలతీలు వాటన్నిటి తీసివేసుకోండి వాటన్నిటి తీసివేసుకోండి ఇంత గొప్ప స్థితిని దేవుడు ఇచ్చాడు పరిశుద్ధపరచుకున్నాడండి రక్షణ అనుగ్రహించాడండి ఆ రక్షణలోనికి మనం పరి పరిగెత్తాలి మూడవది మనం చూస్తున్నాం సాల్వేషన్ ఇన్ క్రైస్ట్ క్రీస్తులో రక్షణానందము మనకి రక్షణ క్రీస్తుని బట్టి క్రైస్ట్ ఎస్ అని మాట మాట్లాడట్లేదు అక్కడ అభిషక్తుడైనటువంటి నీ దేవుడిని బట్టి నీకు శాల్వేషన్ వచ్చింది చూడండి రోమన్స్ లోని మనం చూస్తాం పదహారు వచ్చాయము ఇరువది ఐదవ వచ్చనానికి కూడా చదువుకుంటూ వస్తున్నా సమస్తమైన అన్యజనులు విశ్వాసమునకు విధేయులకున్నట్లు అనోది నుండి రహస్యముగా ఉంచబడి ఇప్పుడు ప్రత్యక్షపరచబడిన మర్మము నిత్య జీవని ఆజ్ఞ ప్రకారము ప్రవక్తల లేఖనముల ద్వారా వారికి తెలియబడినది ఈ మర్మమును అనుసరించిన నా సువార్త ప్రకారముగాను యేసు క్రీస్తును కూర్చిన ప్రకటన ప్రకారముగాను మిమ్మల్ని స్థిరపరచడానికి శక్తిమంతుడును అద్వితీయ జ్ఞానవంతుడైన దేవునికి యేసు క్రీస్తు ద్వారా నిరంతరము మహిమ కలుగునిగాక అబే అబే అద్భుతమైనటువంటి మాటను పౌలు భక్తుడు తెలియజేస్తున్నాడు అది ఒక మర్మము దాచి ఉంచబడింది ఎక్కడ ఎప్పటి నుంచి దాచి ఉంచబడింది అంటే ఈ మర్మము చూడండి ఈ మర్మమును అనుసరించిన నా సువార్త ప్రకారం ప్రవక్తల లేఖనము ద్వారా వారికి తెలుపబడి ఉన్నది ఆ యొక్క లేఖనాల్లో దాచి ఉంచబడిన దాన్ని ఆయన తెలియదు మీరు అందరు చూస్తారు సాల్మన్ ద వాయిస్ మనందరికి తెలుసు ఆ సాల్మన్ ద వాయిస్ ఆయన ప్రార్థన చేస్తాడు దేవాలయము ప్రతిష్ట జరిగిన రోజున ఒక పెద్ద స్టేజ్ గా చేస్తాడు ఇత్తడి స్టేజ్ ఆ స్టేజ్ ఎంత ఉంటుంది అంటే దాదాపుగా ఈ యొక్క దాదాపుగా మా ఇంటి దగ్గర నుంచి ఒక వంద ఒక రెండు వందలు మూడు వందలు నాలుగు వందలు ఒక వెయ్యి మీటర్లు వేసుకోండి అంత ఇత్తడి స్టేజ్ కట్టి ఒక్కడే ఆ స్టేజ్ మీద నుంచొని ఒక పదిహేను వందల మాటలతో ప్రార్థన చేస్తాడు లాంగెస్ట్ ప్రేయర్ ఇంత బైబుల్ ఆయనే చేస్తారు అయితే ఆ ప్రార్థనలో ఒక అంశం ఉంటుంది అన్య జనులమైన వారు ఈ యొక్క దేవాలయములకు వచ్చినప్పుడు వారిని రక్షించము దేవా అని సాల్వంద వాయిస్ ప్రార్థన చేసిన స్థితిని బైబిల్ గ్రంథంలో మనం చూస్తాం దేవుడు మనుష్యుల ప్రార్థన వింటాడు మనుష్యుల కొరకు దేవుడు అటు మర్మాన్ని వెలుపలికి తీసుకొని వచ్చిస్తాడు ఇది లేఖనాల్లో దాచిపెట్టి ఉంది వారు గ్రహించలేకపోయారు ఆ లేఖనాలు తెలియజేశాడు సువార్తల ద్వారా వారికి తెలియజేశాడు మరలా ఆయన చెప్తున్నాడు చూడు శక్తిమంతుడును అద్వితీయ జ్ఞానవంతుడైన దేవునికి అద్వితీయ జ్ఞానవంతుడు శక్తివంతుడు నీ దేవుడు ఆయన ఈ మర్మమును దాచి ఉంచిన స్థితిని మనకు రక్షించడానికి ఆ యేసు క్రీస్తు ప్రభులు వారు లో నీకు రక్షణ వచ్చిందని తెలుసుకో మొట్టమొదటి మాట చూస్తావు అక్కడ సమస్తమైన అన్య జనులు విశ్వాసమునకు విధేయులగునట్లు సమస్తమైన అన్ని జనులు భారతదేశంలో కూడా అని అర్థం భారతదేశంలో ఉన్న ఆ యొక్క మారుమూల ప్రాంతంలో గ్రామంలో వెనుకబడి ఉన్నటువంటి తక్కువ వారైనటువంటి ఈ లోకంలో ఈ దేశంలో ఉంటారే వారిని కూడా వారిని వీళ్ళు ఒప్పుకోవట్లేదు కదా అని ఆయన ఊరుకోలేదు ఆయన ఒప్పుకుంటాడు 
సమస్తమైన అన్ని జనులకు విశ్వాసములను విధేయులకున్నట్లు ఆయన ఇచ్చాడు ఆ విశ్వాసానికి విధేయత అనేది లేని సత్యం లేని సత్యంతో ఇప్పుడు జీవిస్తున్నారు మన జనాంగం అంతా కూడా ఆయన వస్తున్నాడంటే కూడాను కరోనా చచ్చిపోతాం కరోనా చచ్చిపోతాం ఎక్కడ చచ్చిపోతాం ఎప్పుడైనా చావాల్సింది ఎప్పుడైనా చావాల్సింది వాళ్ళు రమ్మంటే పరిగెత్తడానికి సిద్ధంగా ఉన్నట్టే దిస్ ఇస్ ద టైమ్ ఫర్ అస్ దేవుడు నీకు ఇచ్చినటువంటి యోగ్యత క్రీస్తు నందు నీకు రక్షణ ఇచ్చాడు అది దాచించబడిన మర్మమని నువ్వు గ్రహించు ఆ రీతిగా నీ యొక్క విశ్వాసానికి విధేయుడు అవు ఆయనకు విధేయుడు అవు స్వార్థకు విధేయుడు అవు ఆ రీతిగా నీ యొక్క ప్రవచనాలకి నీ విధేయుడు అవు నువ్వు జీవించడం నేర్చుకో దేవుడు ఆత్మదేవుని యొక్క కృపను పొందని దేవాతుంది ద విజ్డమ్ ఆఫ్ గాడ్ నాలుగవది ద విజ్డమ్ ఆఫ్ గాడ్ నీకు దేవుని జ్ఞానాన్ని కూడా దేవుని జ్ఞానాన్ని కూడా అంతకుముందు ఎవరికి తెలుసు దేవుని జ్ఞానం దేవుని జ్ఞానము మానవుడికి తెలుసా లేదు మానవుడికి తెలిసిందల్లా తన స్వంత జ్ఞానమే మనందరికీ తెలుసు హిస్టరీలో మీరు చూడండి ఆది మానవుడు ఉంటాడు మధ్య కాల్పు మానవుడు ఉంటాడు నాగరిక గల మానవుడు ఉంటాడు అధునాతనమైన నాగరిక గల మానవుడు ఉంటాడు అంటే ఆది మానవుడిలో జ్ఞానం ఉండాలి కదా నేటి దిన నా పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు ఆత్మతో నింపబడిన జ్ఞానమును మనకి వాక్యం ద్వారా తెలియచేస్తూ ఉంటారు వాక్యం ద్వారా తెలియజేస్తూ ఉంటారు వాక్యములో ఉన్న సత్యములను తెలియజేస్తూ ఉంటారు నీకు జ్ఞానాన్ని ఇచ్చే దేవుడని నువ్వు గ్రహించాలి అది ఒక మర్మం అయి ఉంటుంది మనం అందరం అనుకుంటాము వీఆర్ వెరీ మచ్ స్పెషల్ ఇన్ ద స్క్రిప్చర్స్ అనుకుంటా నో 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 వీఆర్ నథింగ్ వీఆర్ నథింగ్ బిఫోర్ ద లాట్ వీఆర్ నథింగ్ ఐ టెల్ యూ వీఆర్ నథింగ్ ఐ టెల్ యూ we are nothing every day it is due to us prati dinam kuda idu krutade manaki devudu teliyesunadu chududi aatma devudu maatladutunna maniki satya the wisdom of god okati korinthi 2 7 devudu yokka gnanam okati korinthi 2 27 lo oka satyanni chadukunte vastunna devuni gnanamu marmam ayyunattaga bodhinchuchunnamo adi oka marmam andi devuni gnanam పౌలు భక్తుడు చెప్తున్నాడు మనతో ఎలాగ బోధిస్తున్నాడంట ఆ జ్ఞానమే ఒక దాచించబడిన రహస్యము ఆ రహస్యాన్ని ఆ రహస్యాన్ని మనకి చెప్తున్నాడు ఆ జ్ఞానాన్ని మనకి చెప్తున్నాడు ఆ జ్ఞానాన్ని మనం గ్రహించాలి చూడండి మా అక్కడే ఒక మాట మాట్లాడతాడు ఆత్మదేవుడు ఈ జ్ఞానము మరిగై ఉండదు జగదుత్పత్తికి ముందుగానే దీనిని దేవుడు తన మహిమ నిమిత్తము నియమించను దేవునికి స్తోత్రాలు చెప్పుకోండి ఏంటిట జగదుత్పత్తికి ముందే సృష్టి సృష్టించక ముందే ఆయన ఆ యొక్క నీటిపై అటు ఇటు తిరుగుతుండే ఆది కాండంలో ఒక వాక్యం చదువుతాం మనం దానికంటే ముందే అంటే ఇర్మియ భక్తుడు నాలుగవ అధ్యాయంలో తెలియచేస్తాడు ఆ యొక్క సాతానుడిని తరిమి వేసినప్పుడు ఆ యొక్క భూమి ఆకాశం ఎలాగొని అక్కడ రాస్తాడు ఆనికంటే ముందు నీవు ఆయన యొక్క మనస్సులు దాచించబడిన మర్మము నీవు గ్రహించలే ఇంది కాలములు ఇంత కాలము దాచించబడిన మర్మము నీ కొరకు దేవుడు తెలియచేస్తే ఇంకను ఈ లోక మర్యాదలు చెప్పు నేను జీవిస్తుంటాను ఇక్కడ ఈ ఆలోచనలే నీకు అంత దాచించబడినది తర తరాల నుంచి దాచించబడిన దానికి నువ్వు యోగ్యుడు అని తెలుసుకొని ఆ జ్ఞానము నీకు వచ్చిందని ఏ మాత్రము కూడా నువ్వేది బైబిల్ కొరుకున్నాను వంద రూపాయలు పెట్టాను అనుకుని గొప్ప నథింగ్ ఎల్సర్ ఎన్ని బైబుల్ అంటే ఒక జ్ఞానము కావాలి జ్ఞానము కావాలి దేవుని జ్ఞానము కావాలి మనుషుల జ్ఞానము శూన్యము ఒకటి పేతుల్లో కూడా ఆత్మవశుడే పేతుల భక్తుడు ఆ వలలు వేసి చేపలు బట్టే పేతుల భక్తుడు చెప్తున్నాడు వలలు వేసి చేపలు బట్టే పేతుల భక్తుడు చెప్తున్నాడు ఆత్మతో నింపబడిన వాడై ఒకటి పేతుడు ఒకటవ అధ్యాయము పదవ వచనమును చదువుకుంటూ వస్తున్నాం మీకు మీకు కలుగు ఆ కృపను గుర్చి ప్రవచించిన ప్రవక్తలు ఈ రక్షణను గుర్చి పరిశీలించుతూ తమ ఎందున్న క్రీస్తు ఆత్మ క్రీస్తు విషయమైన శ్రమలను గుర్చియు వాటి తరువాత కలుగబో మహిమలను గుర్చియు ముందుగా సాక్ష్యమిచ్చినప్పుడు 
ఆ ఆత్మ ఏ కాలమును ఎట్టి కాలమును సూచించవచ్చునో దానిని విచారించి పరిశోధించని పరలోకము నుండి పంపబడిన పరిశుద్ధాత్మ వలన మీకు స్వార్థ ప్రకటించిన ద్వారా మీకు ఇప్పుడు తెలుపబడిన ఈ సంగతుల విషయమై తమ కొరకు కాదు కానీ మీ కొరకే తాము పరిచర్య చేసిన సంగతి వారికి బయలుపరచబడిను దేవదూతలు ఈ కార్యములను తొంగి చూడ కోరుచున్నారు కాబట్టి మీ మనస్సును నడుము కట్టుకుని నిర్భరమైన బుద్ధి కలవారై యేసు క్రీస్తు ప్రత్యక్షమైనప్పుడు మీకు తేబడు కృప విషయమై నిరీ సంపూర్ణ నిరీక్షణ కలిగి ఉండని ఆత్మతో నింపబడి రెండవ రాకడకు నీ సిద్ధపాటుని సువార్తను కూడా చెప్తున్నాడు ఇదంతా కూడా ఎక్కడుందట ప్రవచించి కృపను గూర్చి ప్రవచించిన ప్రవక్తలు ప్రవక్తలు చెప్పారే వాళ్ళు దాచించబడిన మర్మమే నీ రక్షణ రెండవ రెండవ రాకడలో దేవుని కొరకు ఎదురు చూసే స్థితి ఆ రీతిగా నువ్వు దాన్ని కనుగొనాలి కానీ అంటే ఆయన అక్కడే చెప్తాడు ఆయన చెప్తున్న మాటని హలెలుయ 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 కాబట్టి మీ మనస్సు అను నడుము కట్టుకొని నిబ్బరమైన బుద్ధి కల వారై యేసు క్రీస్తు ప్రత్యక్షమే మీకు తేబడు కృప విషయమై సంపూర్ణ నిరీక్షణ మనస్సు అను నడుము కట్టుకొని అంటున్నాడు నడుము కట్టుకొని అని ఎందుకు చెప్తున్నాడు మనస్సుని నడుముతో ఎందుకు పోలుస్తున్నాడండి పోలీస్ ఆఫీసరు నడుముకి బెల్ట్ పెట్టుకుంటాడు యంగ్ మ్యాన్ అయినా పెట్టుకుంటాడు ఓల్డ్ మ్యాన్ అయినా పెట్టుకుంటాడు ఎందుకు పెట్టుకుంటాడు ఆ యొక్క అబ్డమిన్ ఎంత ఉన్నదో దానికి రెండు అంగళాలు లోపలికి పెట్టాలి బిగిచ్చి బిగిచ్చి బెల్ట్ బిగిచ్చి ఆ నడుముని ఆ బెల్ట్ తో నడుములో చేర్చినప్పుడు ఆ యొక్క అధికారికి దర్పము ఒక స్ట్రెంగ్త్ వస్తుంది ఆయన ఏదైతే చట్టాన్ని నిర్వర్తించాలో ఆ చట్టం నిర్వర్తించడానికి శక్తివంతుడు అవుతాడు పరిగెత్తాలంటే పరిగెత్తుతాడు దూకాలంటే దూకుతాడు కొట్టాలంటే కొట్టుతాడు వాటేసుకోవాలంటే వాటేసుకుంటాడు ఆ రీతిగా దొంగలు పట్టుకుని జైల్లో పెడతానికి శక్తివంతుడు అవుతాడు అది పోలీస్ ఆఫీసర్ పని ఇప్పుడు ఏమంటున్నాడు నీ మనస్సుని ఎలాగ నడుము కట్టుకోబట్టినాడు ఆత్మతో నింపబడిన వాడువై సువార్తతో నింపబడిన వాడువై అట్టి మనస్సును ఆత్మీయ స్థితిలో నువ్వు బుద్ధిమంతుడిగా కట్టిగా కట్టుకొని మనస్సుని కంట్రోల్ చేసుకోవాలి అది లేకపోతే దేవుని సరిది కూడా రాలేవు దేవుని మహిమానుతమైన కృపను ఆ మర్మంలో ఉన్న సత్యాలు నువ్వు తెలుసుకున్నా కూడా ఉదానే ఆ పేతుని భక్తుడు ఆత్మవశ్యుడై మనకు చెప్తున్నాడు నిరీక్షణ కలగండి అటు నిరీక్షణలోనే నీకు రక్షణ అవుతా అంటున్నాడు సంపూర్ణ నిరీక్షణ కలిగి ఉండి యేసు క్రీస్తు ప్రత్యక్షమైనాడు మీకు తేబడు కృప విషయమై ఆయన ప్రత్యక్షమైనప్పుడంట ఒక కృప మన మీద ఉంటుందిట ఆ కృప విషయమై నిరీక్షణ కలిగి ఉండమని ఆత్మదేవుడు తెలియజేసిన మాటని మనం గ్రహించాం ఐదో చదువుకొని ముగించుకుందాం తర్వాత వచ్చేవారు మిగతా చదువుకుంటాం ద డాక్టర్ ఆఫ్ గాడ్ దేవుని యొక్క ఆత్మతో కూడినటువంటి సిద్ధాంతం అనేక డాక్టర్స్ ఉన్నాయి ఇప్పుడు డినామినేషన్ డాక్టర్ ఇవన్నీ డినామినేషన్స్ అన్ని డాక్టర్సే అవి మనకు వద్దు అవి మనకి వద్దు బైబుల్ ఎక్కడ రాసలేవు డినామినేషన్ డాక్టర్స్ దేవుని డాక్టర్ ఏంటో అదే చూసుకున్నాం మనం ఆయన చెప్పినటువంటి మాటను చూస్తున్నాం ఒకటి కొరింది నాలుగు వచ్చాయము ఒకటవ వచ్చినాన్ని మనం చదువుకుంటూ వస్తున్నాం ఒకటి కొరింతి నాలుగు ఒకటవ వచ్చినము హాలలు ఒకటి హాలలు యా స్తోత్రం స్తోత్రం నాలుగు ఒకటి ఇలాగున క్రీస్తు సేవకుల మనియు దేవుని మర్మముల విషయంలో గృహ నిర్వకుల మనియు ప్రతి మనుషుడు మమ్మను భావింపవలను ఒకటి దాగి ఉన్నదంటే ఆ సంఘం వాళ్ళకి అది లేదంట ఆ సగం వాళ్ళు పరలోక ప్రాంతం లేదంట ఆ సగం వాళ్ళు పరిశుద్ధాత్మ నమ్మం అంటారు ఆ సగం వాళ్ళు ఏ సగం సెలివి ఎందుకు అంటారు దాంట్లో ఒక మర్మము దాగి ఉన్నది ప్రతి దాంట్లో ఒక మర్మము దాగి ఉన్నదని పావులు భక్తుడు బోధిస్తున్నామని చెప్తున్నాడు అది గ్రహించి మన జీవితాన్ని ఈ యొక్క డాక్టర్ ఇస్తాన్ని పక్కన పెట్టుకొని ఆ పెంచుకో చర్చకెళ్తున్నాడు ఆ లూత్రను చర్చకెళ్తున్నాడు బ్యాటరీ చర్చకెళ్తున్నాడు ఇంకేదో చర్చకెళ్తాడు అయ్యే అనవసరం మనకి ఎక్కడ ఉన్నదైన ఏ సుక్రిస్తే 
ఎక్కడున్నదని సువార్తే ఎక్కడున్నదని సువార్త మరణమే ఎక్కడున్నదని బైబిలే బైబిల్ మరణం అని చెప్తారు కానీ అది చెప్పకుండా ఏదో ఒకటి చెప్పే వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్తే నువ్వు దురద చెబులు కలవాడివి హో దేవుడు చెప్తా ఉన్నాడు కొలెషియన్స్ రెండు రెండు వరి సత్యాన్ని చదువుకున్నా కొలసీలకు రాసిన పత్రిక రెండవ అధ్యాయము రెండవ వచ్చరంలో ఆత్మదేవుడు ఈ రాత్రిగా మాట్లాడుతూ వస్తున్నాడు నేను ఎంతగా పోరాడుతున్నానో మీరు తెలుసుకొని కోరుచున్నాను వారు ప్రేమ ఎందు అతుకబడి సంపూర్ణ గ్రహింపు యొక్క సకలైశ్వర్యం కలవారే దేవుని మర్మమై ఉన్న క్రీస్తును స్పష్టముగా తెలుసుకున్న వారే తమ హృదయములు ఆదరణ పొందవలని వారందరికీ కొరకు పోరాడుతున్నాను క్రీస్తుని తెలుసుకోవాలండి క్రీస్తుని తెలుసుకుంటే ఆయన పుట్టక నుంచి మరణం కొంతమంది మళ్ళీ గుర్తుకొచ్చింది క్రిస్మస్ ఎందుకంట చాలా సాతానుడు అట్టి మర్మయుక్తమైన స్థితిలో తెలుసుకోనీయకుండా వారి యొక్క మనస్సులను గ్రంథితరంలోని తీసుకొని వెళ్తున్నాడు ఆ రీతిగా దేవుడు మాట్లాడు సకల ఐశ్వర్యములు కలవారే గ్రహి సంపూర్ణ గ్రహింపు యొక్క సకల ఐశ్వర్యములు గ్రహింపుని ఏమంటున్నాడంటే సకల ఐశ్వర్యములు జ్ఞానం అనే సకల ఐశ్వర్యం అంటున్నాడు ఆ రీతిగా మనం ప్రవేశించాలి ఒకటి తిమోతి మూడు వారు చదువుకొని ముగించుకుంటాం ఒకటి తిమ్మటి థర్డ్ చాప్టర్ సిక్స్టీన్త్ వర్స్ ఒక సత్యాన్ని చదువుకుంటున్నాం నిరాక్షేపముగా దైవ భక్తిని కూర్చున్న మర్మము గొప్పదై ఉన్నది డాక్టర్ ఏంటంటే దైవ భక్తి అదేమంటున్నాడు ఆక్షేపించడానికి వీలు లేదు ఎందుకంతసేపు ప్రార్థన ఎందుకంత కేకలు పెడతారు లేదు గలిబిలి లేదు దేవుడే పెద్దగా అరిసి ప్రార్థన చేశాడు దేవుడే పెద్దగా అరిసి బోధించడు దేవుడు మాట్లాడుతున్నాడు దేవుని సత్యమును గ్రహించండి దేవుడు మాట్లాడుతున్న మరి యొక్క సత్యం నిరాక్షేపముగా దైవ భక్తిని కూర్చొని మర్మం గొప్పదై ఉన్నది ఆయన శశీరుడిగా ప్రత్యక్షం ఆయన అంటే క్రిస్మస్ లేదా క్రిస్మస్ లేదా శశీరుడిగా ప్రత్యక్షం అయ్యాడండి ఒక బాలుడిగా ప్రత్యక్షం అయ్యాడండి చూడండి మరి యొక్క సత్యాలు ఆత్మ విషయం అని నీతి పరిడిన తీర్పు నందెను దేవదూతలకు కనపడిను రక్షకుల జన్మలలో ప్రకటింపబడిను లోకమంత నమ్మబడిను ఆరోహుడే తేజోమయుడయ్యను పునరుత్నుడయ్యాడు ఆరోహుడయ్యాడు అని మాకు అవసరం లేదంట ఏంటండి దేవుని యొక్క సత్యాన్ని గ్రహించండి దేవుని యొక్క వాక్యంలో ఉన్న బోధను గ్రహించండి ఆ రీతిగా మీ యొక్క జీవితాలను గడపండి అనేక మర్మాలు ఇంకా పదమూడు మర్మాలు ఉన్నాయి నెక్స్ట్ వీటిని చదువుకుందాం దేవుడి సమయాన్ని బట్టి దేవుడు ఈ పరిశుద్ధ వాక్యమును దీవించి ఆశీర్వదించిన గాక అబేన్ అబేన్ క్రీస్తునందు ప్రియమైన సంగమా Oh, my God.